คนเราผูกพันคุ้นเคยกับนกอยู่ทุกขนแห่งไม่ว่าจะเป็นในเมืองนอกเมืองท้องทุ่งหรือพื้นที่ในธรรมชาตินกช่วยให้เรามีชีวิตชีวาขึ้นมาได้โดยเฉพาะในทุกๆเช้าของวันใหม่อาศัยนกมากมายในชีวิตประจำวันแต่เรามักมองข้ามและในบางครั้งเราก็ใช้นกเป็นสื่อในการปลดปล่อยความทุกข์แม้กระนั้นผู้คนมากมายก็เลือกที่จะจับนกมากักขังไว้ในกรงเพียงเพื่อการชื่นชมแต่ก็มีอีกหลายๆคนสร้างบ้านให้นกเพื่อให้นกมาอาศัยอยู่ใกล้ชิดราวกับว่านกทำรังเอาไว้เพื่อเป็นบ้านของนกแต่เราก็ยังสงสัยอยู่ว่ารังนกนั้นใช่บ้านนกจริงหรือเมื่อนกเริ่มทำรังเราจะสังเกตเห็นรังนกแต่ละชนิดบรรจงสร้างสันรังไว้ในรูปแบบที่แตกต่างกันไปนกกระจาบธรรมดาสร้างรังจากการถักทอเส้นใบจากต้นทูกถักทอรังอย่างประณีตละเอียดอ่อนถ้าเปรียบเทียบกับรังของนกกระจาบทองซึ่งเป็นนกกระจาบอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ถักทอรังได้หยาบกว่าอย่างเห็นได้ชัดเส้นฟางหญ้าแห้งที่นกเอี้ยงใช้สร้างรังกลายเป็นฟางก้อนโตบนคาคบต้นพุทธากลางทุ่งนานกกินปรีสร้างรังรูปทรงยาวห้อยจากปลายกิ่งต้นทับทิมใกล้ชายคาบ้านโดยจะเก็บเอาเส้นใหญ่และเศษวัสดุที่อยู่รอบๆมาสร้างรังส่วนนกเขาจะสารรังไว้โปร่งโปร่งด้วยกิ่งไม้เล็กๆตามต้นไม้หรือแม้กระทั่งชายคาบ้านนกจาบคาหัวสีส้มไม่ได้ทำรังบนต้นไม้แต่ทำรังโดยวิธีขุดรูอยู่ในดินการสำรวจสืบค้นเฝ้าสังเกตการรังนกเป็นบทเรียนรู้สำคัญสำหรับห้องเรียนธรรมชาติของเด็กๆคือกิจกรรมสำรวจรังนกเป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงที่ปลูกฝังจิตสำนึกความระมัดระวังและการดูแลเอาใจใส่ต่อระบบธรรมชาติโดยมีผู้รู้อย่างนักเกรียงเกรียงไกรสุวรรณพักนักอนุรักษ์ธรรมชาติที่พาห้องเรียนธรรมชาติเคลื่อนไปตามพื้นที่ต่างๆที่มีรังนกถ้าเด็กได้มาเห็นธรรมชาติได้มาดูนกที่อยู่จากใต้ดินเขาจะเห็นเลยว่านกที่อยู่ในธรรมชาติเนี่ยจะไม่เหมือนนกในกรงแล้วก็คิดว่าอยู่ในนกที่อยู่ในธรรมชาติเนี่ยน่าจะมีความสุขมากกว่านกที่อยู่ในกรงไม่เฉพาะแต่เด็กๆเ,เท่านั้นที่อยากรู้เรื่องรังนกมีกลุ่มพ่อแม่ก็ให้ความสําคัญต่อกระบวนการเรียนรู้โดยธรรมชาติร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้พากันเคลื่อนไปพร้อมๆกับลูกคือจริงๆแล้วพอเรามายังมีคนก็ถามว่าแล้วเราจะพาลูกมาดูนกเนี่ยพามาทําไมคือหลายคนบางทีถามคําถามซึ่งเราเราไม่รู้จะตอบเขายังไงอย่างเงี้ยคือเรามาดูนกเพื่อจะรู้จักธรรมชาติเนี่ยใช่แล้วก็รู้จักธรรมชาติไปเพื่ออะไรครับในธรรมชาติเนี่ยมันมีความเป็นอยู่มีวิถีชีวิตมีหลากมีชีวิตที่หลากหลายก็อยู่ร่วมกันได้นะครับจากประสบการณ์ตรงที่ได้สัมผัสเฝ้าดูเรื่องราวของนกทํารังกระตุ้นความสนใจให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นำไปสู่การสืบค้นตามหารังนกชนิดต่างๆรวมถึงการติดตามศึกษาพฤติกรรมความเป็นอยู่ของนกครั้งนี้เราก็จะมามาดูนกกันเราจะมาดูพฤติกรรมของนกที่เลี้ยงลูกมันจะมีรังนกที่อยู่ในช่วงไหนบ้างที่น้าคิดว่าน่าจะเจอได้แน่ๆคือนกพยาปากกว้างนกพยาปากกว้างที่น่าจะไปดูกันอยู่ที่ไหนหรอคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเดินไปตามถนนนะในปีก่อนๆที่น้าเคยเจอมันจะทํารัง
ห้อยอยู่บนเยอะปลายกิ่งไม้ที่อยู่กลางถนนโดยปกติแล้วเวลาในป่าที่ไปเจอจริงๆเนี่ยมันจะอยู่กลางลำธารงั้นมันก็คิดว่าถนนเนี่ยเหมือนเหมือนช่องว่างลำธารใช่มันก็ทำรังห้อยมาอยู่กลางลำธารซึ่งเพราะว่าเวลาที่มันเป็นที่โล่งเวลามันจะบินเข้าเนี่ยมันก็จะดูสามารถจะมองเห็นได้ตลอดทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ไอ้กิ่งไม้อ่อนๆเนี่ยทำให้พวกสัตว์ที่มีตัวใหญ่กว่าที่จะไปกินลูกมันเนี่ยรับน้ําหนักไม่ได้สัตว์ตัวใหญ่จะไม่ออกไปมันหยุดปลายกิ่งมันจะห้อยเลยที่เรียนเจอตอนนั้นมันโน้มอ่ะกลางถนนแต่มันรถไม่ชนแล้วตอนนั้นอยู่บนหลังคารถแล้วมันแล้วมันแล้วมันเอาหัวออกมาเตะใช่นิสัยมันก็คือว่ามันจะยื่นหน้าออกมาดูข้างนอกโดยเที่ยวตัวอยู่นั้นเวลานกจะเข้ารังเนี่ยมันจะไม่เข้าทันทีมันจะมาเกาะเล็งข้างๆก่อนงั้นช่วงนี้เราอาจจะดูอ่าใช่ถูกต้องก็จะดูว่ามีศัตรูอยู่รอบๆหรือเปล่าถ้าไม่มีก็จะบินเข้าปุ๊บช่วงที่นกกกไข่เนี่ยนกพยาบาลกว้างกกไข่เนี่ยพอมบินเข้าไปในรูแล้วเนี่ยมันก็จะหันหน้าออกมาตรงปากรูพอดีมันก็จะเป็นหน้ากลมๆของนกเต็มช่องรูพอดีนายคิดว่ารังมันเนี่ยไม่ได้ถูกใช้งานแล้วนะครับเพราะว่าคือจากทางเข้าก็รังค่อนข้างโสมรังที่มันใช้งานจะดูดีกว่านี้หน่อยนั้นบนพื้นถนนที่โล่งก็จะเหมือนสภาพเหมือนลำธารเหมือนกันก็เลยมาทำรังบนกิ่งที่ห้อยอยู่กลางถนนแทนรังนี้คงไม่ใช้งานแล้วครับเพราะว่าดูจากสภาพรังแล้วโสมมากปกติแล้วรังนกพยาบอกว่างก็จะทํารังสูงประมาณนี้ครับคือประมาณสัก2เมตร3เมตรจนถึง5เมตรโดยประมาณนะ